冒险的乐章再度奏响，冰火同源合唱。当冰火迎客家，炙热的初心，再一次踏上那。全新的魔法之旅，高飞的风之雨，先来了相遇，梦之夜，点燃了旅途中新的奇迹。关键时候用神器保护自己，小子，没死就睁眼。您找我，五国新锐魔法师大赛准备的怎么样了？练兵，怎么样？找到了吗？报告公爵。整个奥兰城都寻遍了，还是没有找到念兵公子的痕迹。念兵初到奥兰城，也没有其他落脚的地方，能去哪儿呢？是凤族，一定是凤族，他们打不过我，就去找念兵的麻烦。凤女，你清醒一点！狂化后的凤女力量竟然如此强劲。此天赋不在凤颜之下呀！你居然为了一个外人变成这副模样，凤女，你太让我失望了！兄弟，不要在手下留情了。为什么？为什么你们就不能放过他？念、嗯、兵做错了什么？没有他。我早就已经死了。凤女，你想想凤燕的下场，你确定要和我们对着干吗？你不要跟我提凤燕前辈，经历了这么多，我觉得他做的没有错，是你们一直苦苦相逼。耶！凤女，你是我们从小带到大的，现在却要去相信一个你刚认识不到一天的人吗？不，我不想和他们动手，但他们杀了聂冰，聂冰死了。凤女太累了，需要休息。和凤云战斗时，居然没发现这对，这二人竟然如此相像。看丫头反应这么大，她是真的对那小子动心了。不得不承认，那小子的魔法极强，而且人又英俊。凤女这样初出茅庐的丫头，难免会被他所吸引。可
个风云是我族的希望之风，他不能再。大哥，你也不用过于担心，凤女是一个明白事理的姑娘。我现在只希望她可别像当年凤烟一样，我们凤族再也经受不起任何损失了。没错，毕竟再过两年就是凤族五十年一次的凤凰涅槃大典。现在加上你我，凤女和凤香也才四人，还缺一人。若是能请凤烟回去帮忙主持典礼，还有些许机会。我们当初并没有杀了他的女儿，如果这件事绝对不能说出去。凤烟出逃，凤女反抗，之前的几百年也出过许多粒希望之凤，因为和外族人相爱而被迫离开。或者被处死的事情，为了族规里的一句话，抛弃掉这么多的天才，确实有些可惜呀、啊。那是他们不识大体。作为凤族人，就必须遵守族规。之前凤族昌盛，也无所谓，但现在凤族连有资格参加凤凰涅槃大典的人选都没有了。我们还要如此严苛的逼迫他们吗？你想说什么？当凤族血脉连延续下去都成了问题，规矩还有那么重要吗？有没有一种可能，我们才是执迷不悟的人？你要干什么？带丫头回去见凤烟。休想！你也要和我作对吗，大哥？我没有和你作对，我这么做是为了凤族。那你将族规置于何地？大哥，你真的甘心吗？将凤族的传承断在我们的手上？先人的规定不可质疑。大哥，我真的不明白，凤族的传承和族规哪个到底更重要？如果凤族走向灭亡，坚持族规又有什么用？凤烟和外族人的孩子，他的天赋与悟性皆在你我之上。或许，我们不与外族通婚的决定本就是个错误。胡说！王族血脉必须要保持纯正，凤族的规矩也不能违背。只要有了一个例外，就会有千千万万个例外。那么要族规，还有什么用？但只有把凤女的身世告诉凤烟。两年后的典礼才有一丝办法。为了维护本族的尊严和规矩，凤女身世的秘密一定不能传出去。大哥，你怎么还没明白？目前最重要的，是两年后的大典呐、啊。哼、嗯，还有两年的时间，总会想到办法的。孩子。就叫他凤女。明明，明明，你醒了。我这是在哪儿？凤女，那个外族人已经死了，你不必再有牵挂，可以全身心投入修炼，假以时日，就会成为凤族的最强者。凤香，我不稀罕这些名头。曾经的我也和你一样，可是遇到了念冰，我才做回了自己。凤女，你好好休息吧。放我出去！至少让我去给念冰收尸。我不明白，族中花了这么多心血培养你。有多少族人羡慕你
，现在一个外族人就让你背弃所有。我和念冰是真心相爱，我得去见他最后一面。凤香，你让我走吧。你可是希望之父，是我最崇拜的人。你瞧瞧你现在的样子，在长老下令之前，我是不会放你离开的。你一定要阻拦我是吗？不许出去，让开。凤香，我再说一次，让开，不让。上次一战花光了你所有的斗气，现在的你是打不过我的。凤女，你这是做什么？凤香，你每日沉浸于长老的教化中，怎么会懂得什么是感情？我是不懂，但是我知道凤祖养育了我们。你真的要做出这样背弃族人的事情吗？我没有背弃族人，我只是，只是没办法忍受念冰的死。凤香。此生我不可能爱上第二个人了，所以无论付出多大的代价，我都要给念冰讨个公道。你的意思是要有凤族为敌了？谢相救！哎，别狗了，这些虚的，我得赶紧回去了。下次一定让你吃好喝好。念冰这孩子，到底能去哪里呢？念冰，念冰，哎呀，念冰，你去哪里了？怎么也不跟我打声招呼？是不是凤从为难你了？没什么大事，就是昨天夜里与凤族长老起了一点小冲突，幸好有火龙王在。还好你安全回来了，不能再任由凤族他们为非作歹了。宇哥，我们要不要有所行动？念兵有火龙王跟随，这次失败后，相信凤族人也不会再轻易行动了。念兵，你就多在府里住些日子吧。不了，义父，今后我会多加小心的。都怪妈妈本事太小，没能保护好你。十九年前，我已经失去了一个孩子，我不能再失去你了。放心吧，妈妈，我会解决好这一切的。那就好。妈妈，我在回来的路上想到了一件事。什么事？是关于凤族的吗？不是的，妈妈。你有没有注意到，凤女的神态及五官与您和义父很像？斗气的运转方式也和你一样，而且，凤女刚好十九岁。念冰，你的意思是，当初你们并没有确认，你们的女儿是否真的丧命。依我猜测，你们的女儿未必真的死了，可能是凤族做的障眼法。凤女，凤女真的是我们的女儿吗？不行。我要去找凤轩，把当年的事问个清楚。如燕，你先冷静一下。妈妈，义父说的对，你先冷静一下。这些都还是我的猜测。再说，凤女跟在几位长老身边也不会有危险
，以后有很多机会的，您千万不能操之过急。可是我一想到，咱们的女儿有可能还活着，我的心就无法平静。我现在越想越觉得，凤女与你我有多分相像。宇哥，我，我，哎，这样吧。我们想办法以滴血认亲之法来试验一下，到时候自然就能知道，凤女是不是我们的女儿了。这一滴血应该够了。妈妈，这件事就交给我吧。我保证，如果凤女真的是你女儿，我一定会带她回来见你的。念兵，拜托你了。是青剑大哥和青梦，你们认识？妈妈，他们是我的朋友。紫青梦，武技了得，还烧得一手好菜。义父，青剑大哥有狂化的体质，他们加入银羽骑士团，您一定会如虎添翼。狂化体质狂战士，真的是狂战士，虽和我的雷龙肢体有区别，但运功方式大同小异。你就知道躲吗？有本事就没战斗，那是莽夫行为。身为银羽骑士团一员，只会莽是不够的。打得不错，青剑大哥，青梦，好久不见。哎，念兵，怎么是你啊？没想到，你们真的实现了自己的目标，加入了银羽骑士团。帝国需要我，我就来了。我总不能像皇宫里那些大官一样，一个个就知道割地求和，到最后，别说官位，我看连家都守不住。别乱说话！我说错什么了？我相信我们蓝羽公爵大人绝不会畏战，所以，我发誓，一定要加入银羽骑士团。我们奥兰帝国要是多一些你这样的人，就还有希望。刚才你和蓝寻二人的战斗真是精彩。其实我也是一名狂战士，经过这些年的修炼，对狂战士的练习有些心得。你既是一个好苗子。我愿意将这些心得传授给你，你愿意学吗？啊，我愿意。今后你就居住在公爵府内，做我的贴身侍卫吧。等你在狂化上有所成就之后再说。至于你子青梦，就由如烟传授你一些武技，能够领悟多少，就看你们的造化了。谢谢，谢谢公爵大人。青剑大哥，青梦，你们在这里好好修炼，未来一定会大有作为。我们后会有期，义父，妈妈，那我就走了。念兵，一定要万事小心。嗯。保重。念兵小子。你走快点好不好？磨磨蹭蹭的，什么时候才能到下一座城市？火龙王，今天看到青剑大哥和蓝寻切磋，他狂化体质进步飞快
，你说我现阶段除了冥想以外，应该如何做才能更好的提升自己的魔法水平呢？那还不简单，找到其他几系的顶级魔法宝石，把你的拟态练到完全成熟的境界，或者找一个人肉靶子，多加训练。可是，顶级的魔法宝石哪那么好找？哎，你收藏那么多，其中就没有顶级宝石吗？好小子，大主意打到我头上来了。没有，想要就自己找。没有宝石啊？那，火龙王，嘿嘿嘿，你要拿我当靶子？想得美！哎哎哎，一大锅珍珠翡翠白玉粥，两锅，三锅。得免谈。说好了，他给我当靶子，怎么现在变成我挨打了？跟我切磋还敢分心？技艺不高，胆子倒挺大。就你现在的三脚猫功夫，还是快点认输，别耽误我吃珍珠翡翠白玉粥。总不能让你白吃，我也得捞回本。我的魔法提升了才行。你还真是拼命啊！嗯，我还就喜欢你这拼命的态度。既然你这么好学，那就放手来吧。火龙王看似没动，却已经把我的招式摸得一清二楚。要想赢过他，必须跳出我现在的攻击模式。这要是不够呢？神将金凤。这就是你想出来的办法。为什么会这样？明明是我对你使用了魔法，怎么最后会作用在我身上？别太吃惊，空间魔法而已。长空这家伙的东西，果然好用啊！你现在随便拿，动一下地方，就算我输。魔法会被反射，那直接动手不就可以了？被同事和势力防区，只要我从那里进攻，就能出其不意。获得胜利！啊！啊！好标准的狗吃屎啊！哎呀，你，你刚才说我能让你动一下，就算我赢，这话算数吗？我火龙王一言九鼎，说出去的话就没有收回来的道理。但我有一个条件，你说，既然我们切磋的目的是帮你提升魔法。那你就必须用你最薄弱的融合魔法攻击。好，你就好好防御吧。一下融合这么多种，可惜你施展的魔法种类越多，体力消耗的就越快，恐怕还没几招，你就先投降。你还是先关心自己比较好。居然还能模仿我用空间魔法打过将军，这家伙对魔法的掌控力还真是不简单。这样的融合对付普通人绰绰有余，但在火龙王面前根本不够看。怎么样才能更进一步？从微小处赶上魔法，原来他早就把方法告诉我了。打成功了，这小子怎么突然开窍了？累坏了，有点儿。哼，嘴还挺硬。一般人施展融合魔法是使不出这么大威力的。你这次能达到这个水平，已经很不错了。多谢夸奖。哎，先别急着休息。你又要做什么？放心，这回不打你
此刀名为“神机百变”的六芒，玄机刀。中央那块宝石是极品的空间系魔法宝石，可以帮助非空间系的人掌握空间魔法。对于现在的你来说，如果能使用空间系魔法，就可以有巨大的突破。空间系玄机刀，如果能拥有它，我就又多了一系魔法可以使用。我刚才就是通过它施展的空间魔法，只不过它非常难控制。需要有一定的空间魔法基础才能使用，怎么样？想要吗？你要把它送给我？果然是空间系神器，自身就带着空间魔法属性。这只是它的部分威力，其他的还需要你自己去探索。你是怎么接住他的？以毒攻毒的道理你应该懂吧？要用空间魔法来掌握空间魔法。原来是这样。哼，熟能生巧，玄机刀你可以慢慢掌握。嗯，你干什么？表达感谢啊！你刚才地上滚过，不要提过来。呃，那没办法，我就这一套衣服。嗯，谢了。嗯，这样不就干净多了，省得走我旁边掉我面子。出发吧。黑暗龙王召唤我，可能出事了。我现在必须离开，后面的路你只能自己走了。怎么突然就要走？是发生什么事了吗？与你无关。记住你欠我的珍珠翡翠白玉粥，我可是随时都会回来的。那你早点回来，你想吃多少，我都给你做。你不是一直想要自由吗？赶紧离开吧，再见了。啊啊、就这么走了？大路城吗？真大呀！火龙王，我们后会有期。站住！出示你的通行证。通行证？没有通行证的人，一律需要全身搜查。哎，小时候都是爸爸带我进出的。嗯嗯。火进城还需要通行证吗？华、啊、容、啊、帝国崇尚火元素。其中火系魔法师地位最高，因此不管是哪国的来客，只要是火系魔法师，就能在华容帝国享受最优渥的待遇。恕在下眼拙，快给这位火系魔法师放行。再次踏入华容帝国的疆域，这就是家乡的味道吗？家乡，恐怕没有人会承认我属于华容吧。爸爸，我一定会把属于我们的东西拿回来。哎哎，这位朋友，那边发生了什么？难道在塔鲁城也有人感到事吗？我们塔鲁城好歹是华容帝国数一数二的大城，哪有人敢闹事？小兄弟，你是新来的吧？塔鲁城我确实很少来。哟，那你可赶上好时候了。仅次于厨神大赛的华龙厨艺大赛就在这几天，这可是三年一度的盛事，华容有名的厨师都会参加，热闹得很。华龙厨艺大赛，我怎么从没听过？快走，再晚就看不上开幕仪式了。是是是，快走快走。现在离新锐魔法师大赛还有三个月，倒是不急着赶过去，干脆就去这个厨艺大赛试试，说不定能遇到不少实力超群的高手。十二年
前，我来到华容帝国，是你给我做的第一顿饭。那是我第一次感受到美食的魅力，也让我产生了把华容美食发扬光大的想法。<笑>没想到十二年过去了，我主办的华龙厨艺大赛名声大噪，居然办到了第四届。<笑>真是造化弄人呐！这次比赛所制作的所有佳肴和食谱，还赠送给东北集团军。嗯，要不是他们，华荣也不会一直太平无事，这厨艺比赛也不可能办这么久。纳言前辈，华前辈，舅舅。华前辈，哎呦，这两位想必就是你的外甥女默默，以及列厨之徒小天。哈哈哈哈你们能参加比赛，我华胖子倍感荣幸。哈哈哈哈哎，不要把小辈捧得太高，这世间多的是比他们强的厨师。哎，你多虑了，阳光大陆五大厨神，除了你灵出纳言以外。其他厨神早就不问世事了，而默默是你那言亲手教出来的，小天呢也是天赋异禀。除了其他三位厨神的徒弟，想必新人中没人可以战胜他们。没错，除了明远有个同门师妹之外，其他二人的技艺基本无人传承。可世事无常，收徒这件事儿，谁又说得准呢？我倒希望他们多收徒弟，也不至于厨神技艺失传。舅舅，你们放心，就算厨神们真的收了弟子，我和小天也会全力以赴。同龄人里，已经很久没人能胜过我和默默。如果真有其他传人参赛，我们一定要和他好好切磋。嗯、先生，这里就是初赛的比赛场地。各位抓紧时间。嗯，念兵是吧？嗯。哎，你来迟了，初赛报名已经截止了。啊，不过没事，年轻人有的是时间，回去苦心磨砺厨艺，三年后再来吧。能不能给我一个机会？啊，林老，您回来了。这是最后一批参赛者的菜品。林老。莫非是他？嗯，刀工不过关，山外没有处理干净，这豆腐都碎成渣了。你这个造型，还是下次再来吧。啊！哎，这些参赛者的水平，啊，您毕竟是灵厨，眼界自然更高。果然。他就是五大神厨之一的灵厨纳言。嗯，早知道就不做这道菜了。处理豆腐，手法必须要快，一旦紧张犹豫，力道也会不由自主的变重，很容易失败。这些豆腐不做完也可惜了，不如我来帮你吧。你，随。少爷，来什么初赛啊？我看你都能直接进决赛了。兄弟，你什么时候复赛，我一定好好观摩。让你失望了，我没有报上名，不能比赛，告辞。呃，这……呃，等等，你这道菜叫什么？白玉珍珠。嗯，外壳爽脆
那锅炙热细腻的豆乳，好一道白玉珍珠啊！<笑>带他到父赛那里登记。啊，林老，他没有正式参加初赛，这不符合规矩。哎，他不用参加初赛了，就说是我说的。是，林老。多谢林老。小伙子，今年来参加比赛的人中，有些水平相当高，别大意了。希望能在决赛场上看到你，我会尽力的。哎呀，老鬼啊，几十年不见，没想到你的徒弟竟然先出现了，看来整个厨艺界又要掀起波澜了。复赛和决赛都会在这里举办，你的复赛就在明天上午，别忘了。多谢。现在我宣布，华龙厨艺挑战大赛复赛正式开始。他怎么在这里？不会是来找猫猫的吧？复赛采用作屏同步的方式，选手们在台上制作作品，评委在台下快马加鞭的评审，以确保大家可以观赏到所有选手的记忆。能够进入复赛的厨师，可以说是藏龙卧虎。让我们拭目以待。加油！加油！太棒了！幻影分割。幻影分割千千手，是七大禁手中排名第五的幻影分割千千手。哇！哇！太厉害了！就是就是这个厨艺挑战大赛，果然名不虚传。哎呀，今天的比赛真是让我们大饱眼福啊！哎、第一场比赛结束，有请下一场比赛的厨师。每道菜只能吃一口。第二组参赛选手，请就位。复赛安排竟然如此紧凑。用手感知每样食材的不同特性，只保留下最精华的部位。新鲜的食材，往往只需要简单的烹饪，就能做出美味佳肴。这是七大禁手之一的白雪飘零天灵手，可这不是纳言前辈的绝技吗？你就是那个直接进复赛的选手。嗯，我的复赛在明天。观众一般只是看热闹，只有懂行的才会看技术。你觉得他的厨艺怎么样
，刀工火候的掌握实属一流，尤其是处理食材的手法，恐怕能在所有选手里排进前三。没想到你的判断力如此精准，只看了一眼就看穿了默默的厨艺特点。你应该有很多比赛经验吧？我今天是第一次参加这种正式的比赛。哦，我叫念兵，小天，那我们。赛场上见真章。哼、嗯，决赛见。嗯、爸爸说，是魔刀最后一次出现就在塔路城附近，好香的味道。真的会有噬魔刀的下落吗？我们仔细找找，说不定能发现什么好吃的。平超哥哥，我想去尝尝他们做的东西。啊、小姐，这里人多眼杂。嗯，嗯，都说了让你叫我悠悠，再叫小姐我还掐你。是是，好的，悠悠，你不是想帮月主找噬魔刀吗？找，当然要找，但找刀也不妨碍我吃美食啊！好奇怪的老鼠，越是奇怪的东西，越要小心。你要是这么胆小，就别跟着我。月主有令，让我必须保证你的安全。月主，月主，天天就是月主，我爸爸又不在这儿。我告诉你，到了外面我最大，你得听我的。西韵小姐，大人到处找您，请您。转身，离开。切，就这点本事和胆量，还当小偷？什么小偷？那么多美食都被你给偷吃了，你还不承认？哦，这几盘菜是你的吗？这又怎么样？大不了我让爸爸陪你啊！哼，你居然敢挑衅我，看我不教训教训你！魔法，看来刚才就是你们在给我捣乱。来吧，看来你的精神魔法也不过如此嘛。蛋蛋，你是召唤魔法师。既然你知道了，今天就别想离开。以我西云之名召唤你，出来吧，甜甜。几只动物有什么可怕的？甜甜，上！报！公关，受训背头！有小心。悠悠，动静太大会把人都引过来的，我们先撤退。不不，你要打败他。怎么，怕了？有本事别跑呀！悠悠，我们的主要任务是找噬魔刀，被发现只会带来不利。哼，这次先放你一马。什么？大人，西云小姐她用精神力，你们还有什么好说呢？我只是让你们把小姐找回来。
这一点事你们都办不好，还愣着干什么？多带几个人再去找啊！是是是,是。去，每个角落都不能放过，务必把西元找到。平常，我们又回来干什么？那个女孩是召唤魔法师，又会使用精神魔法，守卫也都在找她，想必身份不错。我得确认一下她的身份，看她会不会阻碍我们取得噬魔刀。切，管他什么身份，都不是我的对手。好了，噬魔刀应该不在这儿，我们走吧。真没想到，默默居然能使出白雪飘零天灵手，灵老实在是精彩啊！默默肯吃苦，悟性又高，我的厨艺已经被他学去了大半。不过，鬼厨的弟子似乎也参加了这届大赛。什么？那鬼厨在厨艺界太久没有他的消息了。灵老，您确定吗？那一手出神入化的鬼雕刀法，除了鬼厨扎吉之外，没人能用出来。鬼厨弟子的名号何其响亮，他怎么只用了一个普通参赛者的身份？或许是不想暴露吧。确实很久没听说过老鬼的消息了，我去向那小子打探一下，也看看他到底是不是老鬼的徒弟。明朗。不必这么拘束，小伙子。该怎么称呼你啊？在下念兵。念兵，你可知道这比赛是为何举办的吗？这个我还真不知道，还请林老赐教。这就要从塔鲁城百年前的历史说起了。曾经，以黑武皇为首的黑暗种族势力和以圣师为首的人类。发生过一场浩大的战斗，这场战斗极为惨烈，最终以圣师和另外两个神共同封印黑武皇结束。那场大战之后，人们为了庆祝黑武皇被封印，便举行了盛大的庆祝仪式，饮酒、作乐、享用美食，持续了三天三夜。后来，人们每年都会在这个时候聚会庆祝。这个传统保留下来，就成了如今的厨艺大赛。原来是这样。来了，两位客官慢用。大赛、美食，都是人们对和平、美好生活的寄托呀。原来，黑武皇被封印在这里。念兵，你的刀法出神入化，不知。师从何处啊,啊？师傅当初隐居，想必也是不愿意让外界知道他的踪迹。在下师出无名，自己琢磨的刀法，让林老见笑了。哦，是吗？但你那套刀与我一个旧有所用的吉祥，不知是怎么落在你手中了。林老认错了吧？这刀是我机缘巧合之下得到的。念<笑>兵啊！说实话，那套刀的主人和我私交甚好，我也找了他许多年，一直未有踪迹。如今见到这套刀，怎能叫我不着急呀、啊？林老这副神情，实在看不出真假。林老既然已经看出来了，那我就承认了。不错，我就是鬼厨扎吉的弟子。哈<笑>，果然不出我所料，只是念兵。你放着鬼厨弟子的名号不用，想来也不会轻易将老鬼的事说出来吧？师傅，师傅已经去世了。什么？老鬼死了？不可能，绝对不可能！他的身体可是我们几个里最好的，怎么可能？他真的……世事无常啊！孩子，我和老鬼是朋友，你以后要是有什么需要帮助的，尽管告诉我，我一定帮忙。多谢前辈，其实能见到师傅的好友，我已经很满足了。老鬼当年夺得厨神之后，就再也没参加过任何比赛，你这可不像他教出来的作风啊。林老有所不知。几大厨神里，只有鬼厨一点消息都没有。厨艺真有那么神吗？一直只闻其名，不见其人，不会真成鬼了吧？<笑>师傅
，西塞外籍的人居然这么编排你，徒儿我一定会为你证明的。师傅养育我长大，我不允许任何人玷污他的名声，所以我一定要参赛，向所有人证明师傅的能力。好，有志气，那我就期待你的表现。念兵，并不负林老期望。看来就是这里了。卷轴感应到这里是黑暗力量最浓郁的地方，可是这里什么都没有啊。没错，是魔刀应该被封印在这地下。地下？那我马上把这里挖开。等等，挖是没用的。是魔刀被封印在深渊之下，只有解开封印，才能进入是魔深渊，得到是魔刀。嗯，好吧。不过可以确定的是，这下面就是是魔深渊，封印应该就在附近。我们找找吧。嗯，好。哎呀，这一带都找遍了，没有那什么封印啊。确实奇怪。平常，你在干嘛？我想，如果到处都找不到封印，那是不是就说明我们已经在封印之上了？果然和我想的一样。怎么回事？手动不了了。既然如此，那我就试试能不能解开它。神力更强大的人，没错，今天那个女孩应该是白人族族长希拉德的女儿。白人族以精神力强大著称，让他们来接风，再适合不过了。嗯，但白人和我们又没有交情，那希拉德凭什么帮我们呀？你们还有什么好说的？我只是让你们把小姐找回来，这一点事你们都办不好，还愣着干什么？多带几个人再去找啊！是是是是。希拉德非常宝贝这个女儿，那我们就绑架那个小女孩，要挟希拉德。现在看来，华龙厨艺挑战赛果然是卧虎藏龙。黑暗魔法，明目张胆的出现，是想搞什么鬼？难道和天挡山偷莫奥达斯封印之瓶的黑暗魔法师有关系？就是这儿，我能感觉到他就在里面。晚上的吵人家睡觉，这声音难道是猫猫？这居然破了我的催眠法阵！不是我，可恶，竟然被一头牛破解了！跟我比催眠，你还嫩了点。小丫头，看来得让超级女巫悠悠好好教训一下你。嘿嘿，还超级女巫？我看你年龄不大，口气倒是很大。让你看看我的厉害！迷失的羔羊啊，在伟大的黑暗指引下，觉悟吧，黑暗教！去吧，全剑、关关、娜娜、娜娜
，你们到底是什么人？为什么要欺负猫猫？我们欺负谁？需要理由吗？还是说，你们黑暗种族来这里，有什么阴谋？如果你装傻不知道我们的身份，我还能放你一马。可是现在，我必须把你留下来。猫猫，你先走，这里交给我。我不走，他们欺负我，我要加倍还给他们。猫猫，听话，快走，否则我们都会有危险。一个也别走。没想到还没动手就倒下了，我好久没有被人打过了。这黑暗种族天生就带着超强的吞噬力，我的魔法都被压制了。等一下，你找准时机，赶紧离开！我不，他们是黑暗种族，实力深不可测，稍有不慎，我们就会被吞噬。你没事吧，念冰哥哥？我好想你啊，毛毛。嗯，那两个人是谁呀、啊？为什么要对你出手？我也不知道，可能他嫉妒我白天去比赛现场吃到了好吃的，真是讨厌。不对，那两个人有如此强盛的黑暗魔法，看来事情绝没有这么简单。你还是小心一点，不要一个人在外面玩，实在太危险了。才不会呢，毛毛。你怎么了？怎么了？他该回家了。前辈，你为什么又跟猫猫在一起？爸爸，你怎么才来啊？刚刚猫猫遇到了坏人，都看见冰哥哥救了我，要不猫猫就见不到你了。告诉爸爸，是谁欺负你了？是一个叫悠悠的黑暗魔法师，他身边还有个长得像蝙蝠一样的人。是吸血鬼，他们没把你怎么样吧？吸血鬼，听上去就很强。要是能收他做宠物，傻丫头，那可不是宠物，是手下。能用吸血鬼做手下的，这个世上也没有几个。总之
，以后你要小心，尽量不要离开我。今天谢谢你，但是我希望以后你离猫猫远一点。希拉德前辈，我是感受到黑暗气息才跟了过来，而且我一直把猫猫当成妹妹看待，她有危险，我怎么能不出手呢？太晚了，您和猫猫也该休息了，告辞。平常，刚才为什么跑啊？太没面子了。那个人，如果我没看错，他手上的应该就是镶嵌了圣药石的曙光刀。曙光刀？没错，说不定他也是被噬魔刀所吸引，真是个麻烦。那怎么办？我们的噬魔刀可不能被别人抢了。希拉德好像很讨厌那个人。<笑>正好。那就一起解决了。怎么知道他救你不是另有所图？不，他才没有。你这是以小人之心夺君子之腹。放肆！怎么跟爸爸说话的？哼！这样下去，西云恐怕会对念冰产生感情，不能让这种情况发展下去。嗯、凤凰涅槃大典怎么样了？筹备已经完成，只是除了凤女。也只有凤香能将就着用，但即便如此，我们还差一个人。满足条件的人实在太少了。那我们要不还是考虑一下凤烟？他的能力是现阶段最不可能。空地，你怎么就不明白？凤族只要开了接纳他的这个先例，那些因为违反族规被惩罚的凤族人会怎么想？如果连我们都对族规置若罔闻。其他人就更不会遵守族规了。族规真的是这样吗？当初如果不是你强行想要留下凤烟，故意放大族规来压他，还夺走他的女儿，我们和凤烟又何至于走到这一步？够了！我们从小培养凤烟，难道就是让他跟着外族人离开的吗？当然不是。但如果我们连最基本的繁荣都维持不下去了，那这个族规……就是我们的枷锁呀！启禀长老，凤女逃跑了。什么？看见了吗？有族规约束，他们都这么想离开凤族。若是没有族规，岂不是要翻天了？通知凤香过来，我们必须把凤女带回来。念兵哥哥加油！哼、嗯。四连刀法。我并没有退步，速度还比以前快多了。师傅，你看到了吗？就差最后一步。各位，第一个完成比赛的选手诞生了，他的作品到底怎么样？这是什么？呃，想必这道菜还有另外的说法，我们请厨师念兵来给我们讲解一下。没有，这就是这道菜的最终呈现。这做的什么玩意儿？放我上去我也能做。黑木，黑木，黑木，念兵，你真的准备用这四个蒸青椒做你的副菜作品吗？是的。
做成这样是怎么进复赛的？城门口卖面的老刘都做得比他好，人家都没进复赛。哎呀，听说初赛那天他迟到了，根本没有参赛。什么？这是黑幕？你们胡说！大家静一静。我们华龙厨艺挑战大赛，一向以公平公正著称。只要能进入复赛的厨师，自然都有一定的能力。对于念兵选手的事情。我们会严肃处理，给大家一个满意的结果。你们是怎么审核选手的？啊，退赛，让他退赛，让他退赛，没错。从念兵刚才展现的刀工以及对火候的掌控力来看，他的厨艺在场上绝对是数一数二的。这样的人怎么可能需要黑幕？现在群情激愤，根本没有人在乎念兵的实力和事情的真相。大家想要的不过是严惩念兵，给自己的情绪一个交代。这下难办了。各位不用质疑比赛的公平性，念兵的确是在正式出赛结束后才交上了作品。他是我特许进入复赛的，他的厨艺远超当年的我。这么说，肯定有很多人不相信。大家不如品尝一下他的作品，再下定论。可是这道菜外形普通，没有美感。仅从色、意、形三点来看，不足以入选决赛。厨艺作品是由色、香、味、意、形五方面来品评的。且不说需要品鉴才能得出结论的味和香，就是意也不能一眼定乾坤。就是。好吧，那就先端上来，公平起见。如果评委们一致好评，念兵选手便可以保留成绩进入决赛；但如果有一个差评，就取消他的参赛资格。你们可看清楚了？哦。嗯。哇！这道菜名叫六丝盘旋胶。是用来锻炼藕断丝连刀法的。这五种肉丝与青椒丝相互粘连，即便是加起来，也没有丝毫散落，其味道也能完美融合一体。他的刀工绝对是此次大赛中最精湛的，所以我才会破例让他晋级。切成细丝的青椒外皮。居然还能把食材的香气紧紧裹在里面！哦，这味道，香而不腻，辣却爽口。大火蒸出来的肉丝锁住了所有水分，肉丝在最快的时间内蒸熟，保留了它们本身的鲜美。这个味道。<笑>妙啊，实在是妙，不愧是六丝盘旋胶啊！老友啊，老友，没想到你竟教出一个这么出色的弟子，真是让我羡慕啊！经各位评委一致决定，念兵选手保留成绩，进入决赛。莫林，你们夫妻来的也太慢了。那大家把莫奥达斯封印之瓶的情况说一下吧。呃，瓶子我一直看守的很好，但我我上次看上一个漂亮姑娘，她对我也很有好感，然后我们就在一起了。这和莫奥达斯封印之瓶有什么关系？我我我说，是他趁着我睡觉偷了莫奥达斯封印之瓶，丢了。那么大的事，你怎么不早说？还好我动作快，不然小命不保了。你们逃得了吗？不要挣扎了，任何东西被我的暗影碰到，就像陷入沼泽一样，会不断的吞噬。你该回来了。你是怎么进入我的空间魔法的？山上雾气弥漫。最适合隐藏黑暗魔法，你当然不知道他什么时候跟上你的。老大，老大，我错了
我想着莫达斯封印之瓶正常人根本打不开，就让他看了一眼，谁知道打个盹的功夫，他就拿着瓶子消失了。你的瓶子不是放在空间裂缝吗？还不是说他想见见我的宝藏？我为了维护一下我们龙王的威望，激你一下，你就让他拿到了瓶子。这真的不能怪我，谁能想到啊？他一开始就设计好让我英雄救美，还骗我说父母双亡，无家可归。没想到竟然是奸细！你怎么能随意把莫奥达斯封印之瓶给别人看？连个瓶子都看不住，哎、这个空间龙王你也不用当了。哥哥，好大的！就算杀了长空，瓶子也回不来。先回寒岭吧，瓶子失窃一事，还得从长计议。我的孩子，他就不该来到这个世界上。我，我的孩子，风雨，杀了这个叛徒。我的孩子，如烟，没事吧？梦见了我们的女儿和凤女。自从知道凤女可能是我们的孩子后，你就一直心神不宁。我们不是拜托念兵去试验凤女的身世了吗？只要再等一段时间，一切都会明了。等不了了，你知道我梦到什么了吗？我梦见长老让凤女杀了我。那只是个噩梦。凤族对叛徒一向狠辣，万一她真的是我们的女儿。我怕到最后，我们和他会落个骨肉相残的局面。别多想，凤女究竟是不是我们的孩子，都还不清楚。那我就去找长老问个清楚。如烟，长老摆明就是要抓你回去，你这一去，不是正中他们下怀吗？报，凤族人来犯。念兵，这是我最后见你的地方，你会在这里吗？站住！我想见念兵，请问他还在这儿吗？什么念兵？不知道。他最后出现的地方是这里，你们没有人知道他去哪儿了吗？不知道，不知道。你再不走，我可就不客气了。玉如烟，她是公爵府的女主人，她可能知道念兵的下落。那我想见一见玉如烟。公爵夫人是你想见就能见的。我要见玉如烟。别装了。公爵夫人早就跟你们不共戴天，根本不会见你。你来这儿到底有什么目的？住手！孩子，你怎么一个人来公爵府了？凤祖为难你了。如烟，先请人进来吧。是是是，快进来。凤女，凤女，你这几天总是一个人待在这里，可是有什么心事？我没事，我只是担心你。你现在经历的我都经历过，我都明白。苏贵，朕就如此不可撼动吗？对族里那两个长老来说，确实如此。我打败了凤香，从凤族逃了出来，他们一定不会原谅我这个叛徒。可我不明白，难道和外族人相爱就是不可原谅的吗？我做错了什么？我只是想和爱的人在一起。当初，我何尝不是经历了这样一番挣扎？但有时为了所爱之人，不得不做出取舍。更何况，你还要念兵。念兵，念兵死了。什么？念兵死了？我们撤退后，凤空和凤香立刻就去对念兵下手了。傻孩子，念兵没死，他还活着。真的吗？可是那天，凤空长老回来说念兵必死无疑。你们走的那天，想必凤空他们找了念兵的麻烦，但念兵有火龙王帮助，似乎没有什么大碍。那他现在在哪里？我我要去找他。等等，怎么了？难道你也要阻止我吗？凤女，想和自己的爱人永远在一起，那就必须先提升实力，让他们无法阻止你，否则只会被再次分开。他们现在不知道念兵的情况，不如你再留几天，我将帮助你提升凤凰变的力量。到时候就有了和他们对抗的资本。嗯，好，谢谢你，好孩子，你受苦了。
没绑架过谁，好激动啊！悠悠，你冷静点，我们这次出来要计划一下，慎重行动。哼，我在寂静岭就没有这样畏手畏脚过。他们两个，难道他们要出去找猫猫吗？此番找到噬魔刀的封印之地，我们已经费了不少力气。噬魔刀，他们居然找到了噬魔刀！只要绑架了，他们就一定会过来吗？只要能抓住西云，他们自然会过来。到时候不仅能利用他们解开封印，还能……是。我总觉得有人盯着我们，还是小心点。知道了。好险，还好有玄机刀。啊，人呢？暗元素已经干扰了我体内元素的平衡，得快点回去调整。啊、干嘛？又是你！偷偷跟着我们干什么？等下还要参加比赛，不能久站，看来只能直接用内招了。冰火投缘，龙云起舞之。二龙戏中、啊，什么？哼，溜得倒挺快。感谢各位朋友来到华龙厨艺大赛现场，今天是复赛的最后一天。首先，有请参加比赛的六位厨师上场。第一位。有请默默小姐，希望她能在比赛中再创佳绩。下一位参赛的厨师小天，小天，让我们有请最后一位选手念冰。根据规定，要是念冰没有准时到场，就取消比赛资格。啊，没错。现在还有些时间，我先宣布这次比赛的题目。以西瓜为主材料做一道美食，西瓜中含有大量水分，受热容易蒸发干瘪，而且本身也是以甘甜为主，不适合变成其他口味。用西瓜做菜，并不容易。唉，看来念冰是赶不上了。嗯嗯，现在比赛正式开始。发生什么事了？什么事？不好意思，修炼耽误了一些时间，不得不用这种方法赶来。念兵哥哥好帅呀、啊！等你很久了。各位久等了，下面我宣布，比赛开始。迷月韵，冰剑碎，雕成壁无，凤凰回，神月一曲，清音转，刀鸣云动，青鸟飞。比赛结束，啊，这就完成了。参赛作品由几位评委们品尝打分，实行为满分，得分最高的四位选手成功晋级。我这道菜名叫翡翠水晶龙。嗯，哇，味道真是不错，很有特点。我这道菜名叫玉容香。哇，竟然将西瓜的香提到了这种层次，好香啊！我这道菜叫火烧云。好辣。创意不错。甜言蜜语，嗯，汤汁浓郁芬芳，又夹杂着西瓜原有的清爽。佛跳墙之平步青云，嗯
你这佛跳墙入口爽滑，鲜甜爽口。但本场比赛是要以西瓜为主材料，你用西瓜做顶，有些取巧了。我这道菜的名字叫做凤凰血液汁。精妙！你竟然能精准控制魔法，让每个部位灼烧后呈现不同的颜色。请诸位品尝。哦，好，好一个凤凰血液汁！虽然是饮品，却在入口的一瞬间仿佛活了一般。年兵，你是怎么做到的？我先用光明系魔法，将瓜瓤内的所有杂质和甜腻净化，又在其中加入了暴风雪，用风雪的冰凉。刺激西瓜最原始的甜味，突出了西瓜的清爽。原来如此！啊，念兵哥哥做的美食就是最好吃的。等猫猫长大了，一定要嫁给念兵哥哥，天天吃他做的饭。<笑>那接下来，请评委们从色、香、味、意、形五方面来给所有人品评。经过统计，我宣布入围的选手是小天，九颗星；默默，八颗星；乔宇，七颗星。最后，念兵获得了满分十颗星。魔法入厨就是你的绝招吧？但除了华丽和处理食材外，对厨艺有什么用呢？我会让你看到魔法对厨艺真正的作用，那我拭目以待。如今除了小空之外，其余的封印之瓶状况如何？志言，你和土胖子的瓶子应该也丢了吧？确实丢了。敌人为了偷瓶子，还准备了可以瞬间将人传送到数十公里之外的十节空间郡州。等我反应过来，他已经离开了。如果不是你的大意，怎么能让他们进入你的感知范围？看来我得让你们长长记性了。别以为你是下一任龙神就可以随便动手，你做什么我都不会过问。但遗失瓶子绝不可轻饶。我们奉命守护莫奥达斯封印之瓶，肩上的任务有多重，这一点你们应该明白才对。够了，现在不是内讧追责的时候，那些卑鄙至极的盗窃者才是我们共同的敌人。是我太心急，当务之急就是把遗失的瓶子找回来，否则龙神大人怪罪下来，谁也担待不起。丢了瓶子的跟我走，我们现在就去寻回遗失的瓶子。在我们回来之前，你们守好其余的瓶子。赤炎，你等等我。嗯，这么快就结束了？全家老大，别废话，跟我走就对了。啊，哎。平常我们还要等多久啊？光跟踪真没意思。为了保证计划能够万无一失，我们再观察几天。可是也太慢了，再拖下去还要多久才能拿到噬魔刀啊？我都向爸爸保证过了。你再这样，我就自己去了。快了，据这几天观察，那个女孩通常会在这里出现。这次一定要成功。平常，我跟你说话呢。哎呀，我们行动吧。
我。突然有种心神不宁的感觉，黑暗之力，毛毛。没事吧？我我没没事。你们是黑暗种族，这是哪里？你们要绑架他？你猜，猜对了我就告诉你。危险很多，玉主让你留在寂静岭也是为了保护你。我才不信呢，女巫悠悠可是无敌的。现在被魔法反噬了，快走！该死，他们抓西云到底想干什么？事必一迟，先通知希拉德前辈。这是您的午餐，放下吧。是，希拉德大人，还有个自称念兵的人想见你，让他进来。希拉德前辈，西云被绑架了。什么？就在刚才，两个黑暗种族袭击了西云，我感受到了黑暗力量，赶去救他，但还是被他们用卷轴将西云给带走了。哼，上次遇见你和西云在一起。也是因为被黑暗种族袭击，就是你把危险带给西云的。我与那些黑暗种族没有关系，西云是我的朋友，我担心他才来告诉你。你却连自己的女儿被绑架了都不知道，只顾着责怪我。闭嘴
，此事不用你管，你给我离他越远越好。现在先救西云要紧，我作为他的朋友，自然不会不管。黑暗种族为什么要绑架毛毛？全城范围内寻找黑暗魔法的气息，一个角落也不要放过。到此处杀掉念兵，否则西云性命难保。到底是什么人，居然敢利用我？我看你是就知道吃。那当然了，吃着美食，脑子才转得快嘛。你们难道不着急吗？那天老大的样子那么凶狠，简直吓死龙了。老大，放过我，我找瓶子的事情确实很重要。嗯，但是在那之前，吃一顿美食才是重中之重。<笑>偷走我瓶子和胖子瓶子的人都是黑暗种族的，想必你的也不例外。嗯，不错，而且他们都行动有素，一看就是有备而来。目前眼光大陆有能力调动这么多黑暗种族出动，还有胆子偷莫达斯之瓶的，恐怕只有一个。走吧，去寂静里，说什么也要从那家伙手里把瓶子夺回来。你的龙鱼及武刀法很精彩，这第二场我也要让你看看我的绝招，我很期待。也不知道猫猫现在怎么样了。终于要开始了！哈哈哈哈哈哈！谢谢大家的热情。经过上午第一场比试，念兵选手暂时以十颗星领先，他是否能保持这个成绩？其他选手们的命运又是如何？让我们马上开始第二场测试。嗯，本场比赛难度升级，选手的试题由抽签决定，每天试题各不相同，无一例外的是都很难。本签要求，以洋葱为主菜，做一份佛跳墙。本签要求，厨师以鱼为主材料，牛奶为辅料做一道菜。以面为主材料，可以搭配任意四种辅料，但菜完成时却不能有主食的感觉。简单。面饼，你中大奖了。本签要求，厨师不允许使用任何厨具进行烹调。不用厨具，那刀呢？<笑>那当然也不可以。啊，这么说不就是什么都没有了？那倒也不是，案板还是可以使用的。各位，现在正在举办的是第四届华龙厨艺大赛四进二半决赛，到底是哪两位选手会脱颖而出？让我们拭目以待。加油！
能用刀，那我就用手。是排在七大剑手中第三位的分金错拱如意手，不让使用厨具，魔法就是我的厨具。哇！念兵选手竟然将冰作为锅来加热食材。念兵哥哥，好厉居然是破水保面玄一手，面冰选手的实力深不可测，这次比赛的赢面很大呀！哇，太厉害了！小天选手这套手法真是精妙，以手代攻，以柔克刚，面团在他的手里仿佛像一团水一样，形状百变。这难道就是冠绝七大技手的阴阳调和太极手？太极手练到极处，甚至可以将材料烹熟。太极所生，无穷无尽。即使是最顶尖的厨师，也无法分辨出太极手烹饪出的每一种味道。小天,天第一，小天,天,天,天，王族金鱼。破绽太明显了，凤女。凤女，凤无求真。这三个影子从各个角度都封死了路，只有中间是唯一的突破口。你没事吧？怎么突然愣住了？我没事，只是想到了凤香、长老他们。凤女，你还放不下他们，放不下凤祖，对不对？两位长老将我养大，待我如亲人一般，更何况凤凰涅槃大典即将到来。我，我明白，凤女，当初我既想和宇哥在一起，又想保留自己凤族人的身份，他们没有同意。但是你或许能有转机，是吗？他们会同意。凤凰涅槃大典迫在眉睫，长老定不会坐视不理。你在凤族需要你的时候回去，他们不会拒绝你。可这样不就是在逼迫他们吗？真的行吗？凤族和平了太久，也衰退了太久，一直没有出现优秀的族人。长此以往，不要说凤族大典，可能连存续都是问题了。你的出现，如果能让长老们意识到族规的不合理，你和念兵的事就大有转机。凤女，届时我会陪你一起回去。帮助凤族完成这次大典，我明白了，谢谢你。比赛时间到，这次我们不限制点评顺序，请各位评委们自行选择自己喜欢的菜肴品尝。洋葱的辛辣，加上柠檬的酸甜，让整个味蕾瞬间打开，痛快，痛快。鱼、牛奶和豆腐本都是腥香植物，但默默处理的很好。菜品不失本身味道的同时，还做到了香甜爽口。毛毛，每道菜只能吃。每道菜只能吃一口。为了毛毛，我只能这样做了。毛毛以后会明白的。藏红花、香紫兰，你明明什么都没放，竟然能尝出这些极品香料。不愧是阴阳调和太极手啊，居然能将一份简单的面团创造出那么多种味道。哦，虾、螃蟹、牛肉。竟然能和谐的包裹在冰球里，一口咬下，险象瞬间炸开。不愧是炸级的弟子，竟然不用厨具，只用魔法，就做出了这等极品菜肴。没想到，我们又一次见识到了顶级厨师们神奇的烹调技艺
。林老，您觉得这几个人谁做的最合您心意呀、啊？乔宇的作品香味十足，十分激发人的食欲。默默的菜虽然中规中矩，但是手法、调料、火候都恰到好处。让食材发挥了它最大的价值，十分难得。小天用面就做出了鱼翅的味道和口感，层次丰富，让人流连忘返，简直是改头换面的技术。而念冰，没有厨具，却能做出鲜香弹牙、外冷内热的丸子，他们两个难分伯仲。看来。您对他们二人很是满意呀、啊。公平起见，我们一起商量一下吧。经过裁判团的品评，乔宇获得七颗星，默默获得八颗星，念斌和小天获得了九颗星。进入决赛的是念斌和小天。终于能在决赛场上和你比试了。好，决赛见。嗯，先去猫猫消失的地方寻找一下线索。把你偷的东西给我乖乖交出来！哼！手下就这点能耐，胖子小心！不知三位龙王大驾光临我这小小的寂静里，有何贵干？你明知道我们白人族不能轻易暴露身份，你为什么还要和猫猫接触？作为父亲。我不可能让你这种人继续留在他身边，那就别怪我不客气了。在我的领域里，我就是神。关注冰火魔厨官方账号，获取更多动画资讯，一起前往仰光大陆，探索魔法入图的巅峰。